Saludos amigos deportistas de NBA Sport TV, nos encontramos en vivo en el Long Depot Park de Miami donde hoy comienzan las grandes ligas y el juego. El día de hoy el equipo de los Mets de Nueva York visita al equipo de los Miami Marlins y en la lomita por el equipo de Miami estará el dominicano y ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Sandy Alcántara. Pero antes de comenzar el partido tuvimos la oportunidad de dialogar con uno de los nuevos integrantes del equipo de los Miami Marlins y este participó en el Clásico Mundial con el equipo de Venezuela y me refiero a Luis Arraes. Veamos. Luis, bienvenido a Envisport nuevamente. Hola, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y nada, aquí en Miami, dando lo mejor de mí. Es el primer juego y estoy feliz, estoy contento de que mis fanaticadas vengan a apoyarme como lo hicieron en el Clásico y nada, saldré a jugar mi pelota. Háblame el equipo de los Miami Marlins, ¿cómo lo ve esta temporada? Pero específicamente tú que regresas a la segunda base. Mira, eh, tenemos un equipo joven, un equipo joven con pocos veteranos que yo sé que son jóvenes también, que vienen, que tienen un corazón joven, que vienen a jugar pelota. Y nada, yo vengo aquí a dar mi granito de arena, dar mi granito de arena todos los días y tratar de ganar muchos juegos que creo que lo vamos a lograr. Jugar en el Clásico Mundial eh, te ayuda a estar en mejor condición para este jue para esta temporada y estos opening day. Mira, eh, creo que sí, porque de una vez llegamos directo jugando nueve innings. De una vez nueve innings, creo que cuando llegué a sprint training extrañaba esos nueve innings porque apenas llegué, regresé a Jupiter, el manager me puso a jugar cinco innings, nada más tres, tres turnos al bate y decía, oye, pero no jugué hoy. Pero nada, es costumbre y creo que sí me ayudó mucho, me ayudó demasiado. Estamos compitiendo con todas las estrellas del mundo y le saqué mucho provecho. Y regresar a la segunda base. Ese es correcto, regresar a la segunda base es uno de mis sueños que estoy viviendo hoy en día. Y nada, trataré de aprovechar cada oportunidad que el manager me dé y, y hacer mis jugadas. Un equipo de muchos latinos también este de los Miami Marlins. Sí, mira, tenemos bastante latinos. Uno viene aquí en Miami, uno habla español, como te digo, pero nada, venimos aquí, todo el mundo viene con hambre de jugar pelota y de ganar varios juegos. Has tenido un año muy bueno, muy particular, vienes de ganar el campeonato de bateo de la Liga Americana, como mencionamos al principio de la entrevista, también representaste a Venezuela en el Clásico Mundial. Háblame de esa experiencia de representar a tu país en el Clásico. Mira, una experiencia grande, una experiencia que si es por mí me siento y la comento, hablo todo el día, día, noche, es una experiencia que no sé cómo, o sea, cómo te digo, explicarla, porque es un amor que uno lleva, cuando uno se pone una camisa de Venezuela, de nuestro país, uno dice, wow, uno escucha el himno, no se le paran los pelos, uno dice, con ganas de llorar, pero con amor, con alegría. Y fue una experiencia muy bonita, en especial cuando di esos dos honrones, dije, wow, lo estoy haciendo por mi país, sé que mi país se va a sentir contenta. Y nada, fuimos, fui, fui a dar lo mejor de mí, el mil por ciento, como se dice. Fui a darlo, no lo logramos, pero sé que muchos venezolanos están contentos con nosotros. 